大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。糖尿病患者老韩今年六十三岁，前年被确诊为糖尿病。自从确诊为糖尿病后，老韩一直听从医生的建议，坚持运动锻炼。由于北方的冬天经常刮风下雪。老韩便在天气不好的时候在室内进行锻炼。前两天刮大风，室外不适合锻炼。老韩于是决定在家里做做运动。老韩突然想起来，仰卧起坐可以减掉腹部脂肪，而自己的腹部确实有赘肉。于是，他在地板上垫了几个垫子，尝试做起了仰卧起坐。经过一系列的抗阻运动训练。老韩的糖尿病病症得到了很好的控制。其实，仰卧起坐属于抗阻运动。抗阻运动指的是肌肉在克服外来阻力时进行的主动运动，能恢复和发展肌力。一、研究发现新的长寿运动。英国《运动医学杂志》近日发表的一项研究表明，做抗阻运动能使人活得更健康。癌症、心血管疾病、糖尿病的发病率更低。研究人员通过对十六项研究进行了风险，这些研究年龄在十八到九十七点八岁左右，人数在三千八百零九到四十七万九千八百五十六人不等，最长的随访时间达到了二十五点二年。去除年龄、体重指数、吸烟、饮酒状况、饮食习惯。各类型运动等影响因素后，结果发现，相对于每周不做抗阻运动的人，每周做的参与者全因死亡率降低百分之十五，心血管疾病风险降低百分之十七，癌症风险降低百分之十二，以及糖尿病风险降低百分之十七相关。而且，做抗阻运动不是越久越好。研究发现。每周进行四十分钟的抗阻运动，全因死亡率下降程度最明显。每周进行三十分钟，对癌症风险减少最有利。每周进行六十分钟，能最大程度降低心血管和糖尿病风险。但如果每周超过三个小时，则会使死亡风险增加百分之十。另外需要注意的是。这不代表一周的时间里仅仅做抗阻运动就可以，还应该进行有氧运动。抗阻力与有氧运动相结合，促进健康。二，抗阻力运动为什么对老年人友好？很多人听到“健身”“增肌”等词语，往往觉得这是年轻人的运动，而老年人不需要减脂增肌。其实，老年人老了。会面对机体中的肌肉含量不断减少的问题。研究发现，机体中的肌纤维数量的顶峰期大约在三十岁，过了三十岁，每年会以百分之一到百分之三的速率减少，六十岁开始速率加快，并且肌肉质量、力量和爆发力也会流失。因此，老年人同样需要锻炼肌肉力量。抗阻运动又称力量运动，是一种克服外来阻力情况下，人体骨骼肌主动进行的运动，也就是我们生活中常说的力量和器械运动，如仰卧起坐、俯卧撑、起立下蹲、举哑铃、沙袋运动等。抗阻运动有很多优点，能够增强肌肉力量。超过五十岁的成年人。选择重复次数较少和中强度负荷的运动，有利于肌肉力量的增强，能够提高合成代谢、睾酮、胰岛素样生长因子以及生长激素等水平，能帮助人体修复受损的肌肉纤维，还有助于骨骼肌合成和分泌肌肉因子。肌肉因子可以在身体内通过血液循环，作用于心脏、肾脏等器官。有助于调节人体的新陈代谢。近期，美国癌症协会发布了第三版《癌症生存者营养和身体活动指南》。
，指导癌症患者如何通过改变饮食和身体活动等因素延长寿命。其中就建议，在满足安全活动时，每周至少有两天进行力量训练或者抗阻运动。三。进行抗阻运动的注意事项：一，要循序渐进。一开始做抗阻训练，要慢慢来，给你的身体一段时间来适应。二，以正确的频率训练。频繁的肌肉训练会导致肌肉生长减少，增加疲劳的风险。要给你的肌肉大于四十八小时的休息时间，及两次训练之间。应间隔两天。三，有计划进行，努力坚持进行抗阻运动，你会收获更好的结果，如改善肌力、增强骨密度等。要注意运动前的拉伸和运动后的热身。四，四种抗阻训练再加就能练。推荐以下四种运动，可以居家进行。但训练要注意动作规范，训练强度量力而行。一，平板支撑。仰卧时，两手与肩同宽打开，并在地面上支撑其肘关节，上臂与躯干最好保持直角，自然伸直颈部，挺胸，并且眼睛注视前下方，保持头部、肩部、胯骨。以及下肢等部位处于同一水平，收紧腹部肌肉和盆底肌，自然呼吸。要注意的是，如果近期肩膀、腰部、背部等部位有疼痛感，最好不要进行这项运动。像腕部韧带损伤、网球肘、颈关节疼痛、肩周炎、有过肩关节脱位病史等病症困扰的人群，勉强锻炼。会有加重病症的风险。另外，腰椎间盘突出或腰肌劳损的人群，咨询专业医师后再考虑尝试。二，臀桥，在地面上仰卧，弯曲双膝成九十度，用力使脚后跟踢踏地面，收缩大腿后侧肌群和臀部肌肉，尽量抬高臀部。在臀部最高点保持动作三秒，最后慢慢恢复原始位置。每次可以进行三组，每组十次。三，俯卧撑，双手与肩自然同宽，并且保持腹部一直紧绷。在进行俯卧撑前，要注意内收肘部细节。动作到最高点时，建议适当弯曲肘部。四。深蹲，抬头挺胸，并使双腿与肩同宽分开，双腿平行，可以使膝盖和脚尖方向在下蹲时保持相同。慢慢下蹲身体，直到大小腿之间的角度在七十到八十度左右。随后大腿用力站直起立。要注意的是，在深蹲过程中要目视前方。在进行下蹲这个动作的时候，要注意膝盖不要超过脚尖，避免习惯性的脚尖着地。当脚尖着地时，身体的全部力量会作用在脚尖，很容易拉伤脚部经脉，造成韧带的拉伤。避免膝盖向内扣，这样会加快膝盖的磨损，甚至会导致膝关节受伤。深蹲对人体关节的影响很大。因此，不建议患有关节病的患者进行深蹲运动。另外，患有心脑血管疾病、高血压、肥胖患者也不建议进行。老年人进行深蹲运动要谨慎。五，没有条件，试试快步走。如果身体不好或者不能进行抗阻训练，可以多练习练习快走。北京老年医院老年健康与医养结合研究室主任宋月涛指出，走路快慢能预测寿命长短，这是有一定道理的。走路时，心脏需要提供强有力的支持，如果走路更快，说明心肺功能更好。还指出
、快步走、调动全身大部分肌肉群参与，可以增加下肢肌肉以及韧带力量，使关节保持灵活性，使四肢内脏的血液循环加快，有助改善人体有氧能力等。那速度和步数保持多久？上海市第四人民医院神经内科副主任医师朱新普认为，快走的速度一般男性每分钟九十到一百三十步，女性每分钟八十到一百二十步。二零二零年，美国医学会杂志的一项研究发现，正常人群每天行走八千到一万两千步最优，久坐人群每天从两千步提高到四千步。就会有明显益处。慢性病人群每天行走八千步，可以明显降低心血管疾病发生率和癌症死亡率。中国居民膳食营养指南建议，每天步行六千步。当然，最重要的是根据个人实际情况量力而行。生命在于运动，不管什么年龄段的人群，保持适当的抗阻运动。或进行快走锻炼，都能使身体更健康，增加寿命延长几率。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。了自己是谁，甚至失去生活自理能力，一步步走向死亡。中国二零二零年人口普查的数据显示，年龄大于或等于六十岁以上的老人占人口总数的百分之十八点七。在这些人群中，老人痴呆的占比达到了一千万以上，该数值还在不断上升。预计到二零三零年。中国老年痴呆症患者的人数可达到两千二百二十万，二零五零年将达到两千八百九十八万，这是一个非常令人心惊的数值。要知道，老年痴呆是一个不可逆的疾病，一旦发生，只能通过干预来延缓进展，且无法治愈。一，痴呆猝不及防。四十五岁的他确诊了。田师傅在广东一工厂干了二十余年，从二十岁开始就进入工厂当学徒打工。因为其虚心能干且为人比较踏实，没几年就升职成了单位的骨干。这么多年来，一直踏踏实实在厂里干活。大约在二零二一年，周围的同事发现。田师傅好像跟之前不太一样了，原先能说爱笑的他变得少言寡语，经常一个人坐在旁边发呆，不主动与人交流，别人去叫他还容易被吓一跳。当时的他年仅四十五岁，所有人都没有将这些症状与老年痴呆联系起来，只当他是近期过度疲劳导致的，休息后就可以缓解。然而，随着时间的发展，田师傅身上的症状不仅没有得到缓解，反而越来越严重了。他开始抗拒出门，对于陌生人十分害怕，连正常的上班都无法进行。家人这才觉得情况不对，赶紧将田师傅带去了医院检查。通过检查，他被确诊为抑郁症。之后一直根据这个诊断进行治疗，然而病情还是没有得到缓解。儿子觉得田师傅的情况不对劲，商量着带着他去大医院进行检查。通过一系列的检查，医生认为田师傅可能是患上了阿尔兹海默症。后续的检查证实了医生的猜想。随后，田师傅在医生的指导下。进行了药物、家庭干预等治疗，症状终于有所缓解。大家对于老年痴呆的认知多处于老年人专属的阶段，但田师傅明显还没达到老年时期
，怎么会被该病找上门呢？二，阿尔兹海默病有这四个阶段。在阿尔兹海默症来临时，身体会出现一系列异常的表现。如若可以及时抓住这些信号，或可做到早发现、早治疗。一，痴呆前阶段。这个阶段的患者还没有受到很大的影响，只有记忆力轻度受损的症状，日常偶发性的健忘，学习和储存新知识的能力有所下降。但很多人会觉得是上了年纪引起的，不会和痴呆联系起来。二，轻度痴呆症状。轻度痴呆的患者，日常经常会忘记自己所做的事情。对于过去记忆中的人和事，也会逐渐遗忘，甚至外出后会忘记回家的路，在外容易迷路。对于新事物的接受能力也会下降，可能会感觉到焦虑、疲乏，不想接触。三，中度痴呆阶段。中度痴呆患者会有语言重复、视觉空间障碍。失语以及明显的行为精神异常表现，日常的正常生活已经受到了严重影响。在外人看来，患者会变得神神叨叨的，整日不知道在自言自语什么。四，重度痴呆阶段。重度痴呆患者身上的异常症状会非常明显。患者日常哭笑无常，完全失去自理能力，无法正常走路、穿衣等。部分患者还会有尿路感染、全身性衰竭表现，最终可能会因为并发症而死亡。三、老年痴呆的祸根，三个吃饭习惯。老年痴呆的发生与生活中的一些不良习惯直接有很大关系。如若你身上有这些习惯，一定要尽早改掉。一，常吃三种早餐。一，含铝的食物。对于一些老年人来说，在早餐的时候一定要注意，像以前含餐量相对较多的食物是不建议多吃的，因为经过调查了解到，铅会抑制脑部酶活性。从而导致大脑功能退化，大脑能力下降，诱发老年痴呆的问题。而且，像一些铝元素，长期摄入过多的话，也会刺激大脑以及骨骼功能受损，影响到个人的健康，也会牵连到肝、肾等器官。所以在平时饮食要注重远离。二，高糖类食物。在早餐的时候，过量摄入一些高糖类的食物，除了会造成肥胖的情况之外，其实对于大脑功能的伤害一般比较大的，很容易就会导致大脑衰退，诱发老年痴呆的情况发生，不利于自身的健康。所以，在平时一定要注重减少高糖类食物的摄入，常吃一些。这样才能够维持大脑的正常功能运转，也可以保持好的身材。三、油炸类的食物，像一些油炸类的食物摄入过多的话，除了会导致油脂摄入过多，食物肥胖的情况也会加重，血管的负担导致血液循环变差、血管堵塞的问题，同时。也会影响到大脑正常的供血以及供氧，而且也会导致有害物质摄入过多，刺激大脑功能退化，诱发老年痴呆的问题。所以在平时要注重减少这种油炸类食物的摄入。所以，像以上这种食物对于大脑的伤害也是比较大的，建议还是最好少碰。这样的话，就可以降低患上老年痴呆的几率，保持大脑的健康状况。而在生活中，若想保护大脑的话，我们也可以通过饮食的方式改善。三
长期吃素。不少老年人觉得，上了年纪后饮食要健康一些，于是长期只吃素。殊不知这样做对健康很不利。素食内缺乏维生素 B 幺二，该物质对于大脑功能有非常重要的作用，是神经的营养液，长期缺乏。容易导致大脑神经受到破坏，增加罹患老年痴呆的风险。中国居民膳食指南推荐，成年人每日应摄入两百克肉类、两百克水果以及三百至五百克的蔬菜为宜，不能单一的只吃素。三，直接不吃早餐。日本健康社会服务人类科学杂志上曾发表过一项研究，研究对五百二十五名年龄大约六十五岁的老人进行了为期六年的随访，结果发现，不吃早餐的受试者罹患痴呆的风险会比其他受试者增加四倍。对此，研究人员分析认为，与不吃早餐会导致身体营养摄入不足。无法满足大脑需求，继而让大脑衰老速度提前相关。四、预防老年痴呆，可常吃这五物：一、深海鱼肉。要想保护大脑、预防老年痴呆的问题，在日常生活中可以常吃一些深海鱼肉，其中含有欧米伽三，能够帮助促进大脑的健康。起到健脑补脑的功效，而且其中的欧米伽三脂肪酸还能够帮助改善称为神经元的脑细胞结构，帮助提高大脑活力，预防老年痴呆。二，浆果类食物，若想保护大脑，我们在日常生活中也可以常吃一些水果类的食物，比如说草莓、蓝莓、桑葚等等。能够帮助补充所需的维生素以及类黄酮抗氧化剂，帮助提高大脑功能，预防大脑功能退化的情况，预防老年痴呆的问题产生，保持大脑健康。三，坚果类食物。酸碱性坚果类的食物，其中富含丰富的蛋白质以及多种营养成分。特别是其中欧米伽三脂肪酸和抗氧化剂，能够帮助提高大脑功能，预防大脑功能退化的情况。而且，其中的抗氧化维生素 E 还能够帮助保护体内细胞免受自由基的氧化功效，刺激保持大脑的年轻状态，预防阿尔兹海默症的问题出现。四，鸡蛋。若想保护大脑、预防老年痴呆的问题，常常吃一些鸡蛋也是非常不错的选择。其中含有优质蛋白，能够满足人体所需，起到强身健体的效果。而且，其中的 B 族维生素还能够帮助防止大脑萎缩，提高人体的认知能力，延缓大脑的衰老速度，保持大脑年轻状态。避免老年痴呆症的问题找上自己。五，强化食品。提到强化食品，大家也不会陌生，比如加点盐、婴儿配方奶粉，通过在食物中添加必要的营养元素，让人体可以补充这些物质。一些谷物、植物性饮料、豆奶等，可能就是强化产品。如果想从这些食品来补充维生素，那购买的时候需要看看营养标签，判断是不是强化食品，补充足量的维生素 B 幺二，也可以有效的预防老年痴呆。说起老年痴呆，相信对于很多家庭来说也是非常害怕。又提出的，特别是对一些老年人来说，随着年龄增大，大脑功能逐渐退化。这个时候很容易就会患上老年痴呆症的几率，所以在平时要注重对于大脑的呵护。阿尔兹海默症患者照护成本高。
给家庭带来的负担重。幸运的是，现代社会独居老人越来越常见了。那么这些独居老人是如何面对一个人生活的？他们独自一个人生活，能感觉到幸福吗？有三位七十二岁的过来人对此说出了心里话。子女听完老人的话后，都落泪了。郑大爷，我今年七十岁，老伴去世已经有五年时间。自从我一个人过日子之后，就变得越来越会照顾自己。老伴刚去世的时候，我连饭都不会做。现在我煎炒烹炸完全不在话下。很多人都劝我找个后老伴，我才不找呢。认为和女人生活太烦。老伴在世那会儿，他虽然把我照顾得很好，但他的嘴太碎，整天都在我耳边叨咕，闹得我脑仁疼。老伴去世后，就再也没有人给我洗衣做饭。让我好长一段时间不适应，但人的潜力是无穷的。自从我逼着自己学会炒菜做饭之后，就发现其中的乐趣无穷。以前老伴给我做饭的时候，从来不会问我今天想吃啥，他总是做啥我就吃啥。至于菜好不好吃，那都是随机的。现在我每天早上起床，都会给自己冲一杯牛奶麦片。再煮两个鸡蛋，简单好吃，还富有营养。吃完饭，我就去公园转一圈，看看户外的风景。转够了，我就去菜市场买菜，喜欢吃啥就买啥。我每月退休金七千，基本实现了买菜自由，所以我买菜从不问价，反正我也吃得起。买完菜，我就回家做午饭。午饭我会做的很丰盛。吃不完，晚上再接着吃。午饭吃完，我就去睡个觉。睡醒了，大概是下午三四点的时候。这时候我会泡上一壶功夫茶，再找个好看的电视节目，喝喝茶，嗑嗑瓜子，吃吃零食。晚上我会把中午吃剩下的饭菜全部打扫干净。吃晚饭，我想继续追剧，到八九点钟就寝。我并没有觉得一个人的日子孤单寂寞，大概是由于性格的原因，我一辈子都喜静不喜闹，感觉独居比婚姻更加适合我。吴奶奶，我今年七十三岁了，目前一个人住着三居室。自从去年我老伴因病去世之后，我就过起了单身生活。我并没有认为独居有什么不好，反而乐在其中。感觉自己又回到了当初小姑娘时的无忧无虑的日子。老伴在世的时候，我每天都忙忙碌碌的。老伴爱喝酒，我一日三餐都得炒好几个下酒菜。我每天大部分的时间都花在了买菜做饭上面，剩下的时间除了睡觉，就全部用于收拾屋子、洗衣服、被褥。老伴是个特别挑剔的男人。从年轻到年老都是如此。虽然我们的一双儿女都已经成年，却依然对他有惧畏心理，因为他动不动就摔盆砸碗，实在是令人恐惧。我和老伴生活了一辈子，非常了解他的脾气。其实他的心并不坏，只不过是控制不了自己的脾气而已。我很少主动惹他，只要我不惹他，不让他动怒。他就是一个爱家、爱老婆和孩子、有责任心的好男人。老伴虽然脾气暴躁，但他每月的工资都雷打不动地交给我，还把这个家放心地交给我打理。所以，哪怕有时我会被他的坏脾气气得眼泪直流，却依然没和他有二心。自从老伴得知自己患了癌症之后，脾气就越来越暴躁。只要身体不舒服，他就砸东西，有时候还对我动手。那段时间，我过得心力交瘁。但老伴病重，我不能和他计较，只能自己默默的忍受。老伴去世后，家里终于安静下来。当我将满屋子乱糟糟的物品清理干净，那一刻，我感觉幸福终于再现。
，重新找回了生活的乐趣。现在，我每天早上起床洗漱完毕之后，就会去街上的早点店喝一杯豆浆，再吃上两根油条。中午，我煮点玉米和红薯，再拌上一盘凉菜，杂粮简单又健康，再配上水果，营养特别丰富。下午，我收拾收拾屋子，再睡个午觉。一转眼就到了晚上，我简单炒两个小菜，坐在阳台上看着花，喝喝茶，欣赏窗外的万家灯火，感觉心里特别宁静。我觉得每天都过得很充实，并没有觉得一个人的日子无聊。有时候我的儿女们携家带口的来我家里看望我，我还嫌他们闹腾，不愿意让他们来。只要我还能动弹。我就会一个人独居到底，等哪天实在动不了了，我这把老骨头就由着儿女们安排吧。陈大爷，我今年六十二岁，应该算是个老人。我很早就和前妻离异了，自从女儿出嫁之后，我就一个人独自生活。如今我已经独居八年，感觉一个人过日子没啥不好。除了在自己生病的时候，我和前妻因为感情不和离婚。前妻年轻时候特别贪玩，她总是把孩子扔在家里，由我独自看管。她却和同事们相约着出去玩。为了这件事，我们吵了无数次，她依然不愿悔改。她说，自己这辈子最大的爱好就是这些娱乐活动。如果我非得逼着她放弃爱好，他宁愿和我离婚。为了让孩子有个完整的家庭，我一忍再忍，直到给自己忍出了一个情敌。情敌是他的同事，他俩因为共同的爱好走到了一起，也算是志同道合。他疯狂地爱上了那个男同事，为了和他长久地在一起，他甚至不惜净身出户也要和我离婚。我成全了他的愿望。他以为离婚之后，男同事就会离婚娶她，可他终究是打错了如意算盘。男同事不仅没离婚，还担心就此被他缠上，所以干干脆脆的和他分了手。前妻后来找过我几次，想要和我复婚，我没同意。别人不要的女人，我也坚决不要。一个人生活对于我来说并不难，我不懒惰，还特别爱干净。我做的饭菜特别好吃，家里也收拾得窗明几净，看起来赏心悦目。很多人来过我的家，都说完全看不出来家里没有女主人。我喜欢早睡早起，每天清晨五六点钟就起床，然后去户外徒步。走到大汗淋漓之后，我就回到家冲个澡，开始一天的生活。我早餐在外面吃。中餐和晚餐会在家里自己做，感觉我炒的菜不比厨师做的味道差。没事的时候，我就做做家里的卫生，再看看电视，刷刷手机，一天很快就过去了，感觉日子过得挺快乐的。让我唯一感到不好的就是我的身体，要不是不健康的身体拖累了我，我的幸福指数还要高。今年我就住了两次院。一次是糖尿病没控制住，需要住院治疗；一次是肾结石发作，需要做个小手术。每次住院的时候，看着别人都有老伴在身边陪着，我的心里就感到酸溜溜的。虽然女儿也会来看我，但哪有老伴照顾那么方便和贴心呢？女儿总是匆匆而来，放下买的营养品就匆匆离去，让我特别伤心。我觉得一个人独居，除了害怕生病时身边无人照料与关心，就没啥不好。我只希望能够一直维持健康的身体，在我病入膏肓的时候，不要拖沓，干干净净的早点走。您是独居老人吗？或者您身边有独居老人吗？他们生活的好吗？好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅
和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。